नमस्कार मैं हूं पवन त्यागी लोकसभा चुनावों का बिगुल बच चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं देश के अंदर एक तरफ जहां इंडिया अलायंस की दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी रैली की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से की उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोदी जी योगी जी और एनडीओ के कई नेता वहां इकट्ठे हुए और एक तरफ इंडिया अलायंस के 21 नेताओं ने दिल्ली की रामलीला मैदान से जो रैली को संबोधित किया वो दावा किया जा रहा था कि महारैली होगी लेकिन आपको बता दें कि पचास हजार की भीड़ भी नहीं जुटा पाए एक तरफ 21 नेता को सुनने के लिए पंजाब तक से लोग बुलाए गए थे दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मेरठ में जहां से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने शंखनाद किया वहां केवल गाजियाबाद मेरठ और मुजफ्फरनगर के ही भाजपा कार्यकर्ता बुलाए गए थे मेरठ की रैली की अगर बात करें तो लोगों का कमेंट है मैं खुद मेरठ में मेरा गांव है लोग कह रहे थे पवन जी उसको रैली ना कहिए वो रैला था मेरठ के इतिहास में इतनी बड़ी रैली अभी तक तो नहीं हुई है लगभग तीन लाख लोगों से खचाखच भरी हुई वो मैदान की रैली और रास्तों में जो लोग आ रहे थे जिनको जगह नहीं मिली वो बाहर खड़े होकर मोदी जी का भाषण सुनने के लिए लालायत थे एक तरफ लोग जब बात की गई तो पूछा गया बहुत सारे लोग गांव के लोग थे जो अपनी अपनी सवारियों से आए कह रहे थे भाई एक झलक मोदी जी की देखना चाहते हैं मोदी जी मेरठ से इस बार क्या कहेंगे वो सुनना चाहते हैं क्योंकि एनडीए की दो हजार दोनों जगह जब शुरुआत हुई चुनावी संखनाद एनडीए ने फूका तो वो मेरठ से फूका और इस बार फिर से मेरठ से शुरुआत यह बता रहा है कि चौदह की तुलना में 2019 में एनडीए को बढ़ोतरी मिली और फिर अब एनडीए की 19 में जो बढ़ोतरी हुई उससे कहीं ज्यादा का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है जो मेरठ की रैली की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में इस समय जनता का मूड क्या है उस रैली ने बता दिया एक तरफ जहां जयंत चौधरी जो कि चौधरी चरण सिंह जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं जस्ट एक दिन बाद यानी यू कहें कुछ घंटों बाद उनको जब भारत रत्न मिला तो उसके बाद वो मंच पर थे पूरी जाट बेल्ट सहारनपुर मुजफ्फरनगर बागपत बड़ौत शामली मेरठ गाजियाबाद अब ये कहने की बात नहीं है कि इसका असर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश नहीं तो इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी पड़ने वाला है एक तरफा जाट वोट सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाला है दूसरी तरफ वहां आपने देखा कि जिस तरह से वहां और नेताओं के जुटान हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत के लोकप्रिय नेता ही हैं लेकिन मोदी जी की उस रैली से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि एनडीए विकास की बात कर रहा है जो केंद्र ने काम किए उसकी बात कर रहा है उसके आधार पर वो लोगों से वोट मांगने की शुरुआत कर रहा है दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में जो लोग जुटे वहां उस भीड़ में आपस में मारा मारी दिखाई दी रैली की शुरुआत में केजरीवाल की फोटो को लेकर विवाद हो गया जो वहां पर मंच सजाया गया था उस मंच पर आपको बताएं कि जो वहां पर मंच में केजरीवाल की फोटो लगाई गई थी उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा भाई ये हटाइए ये कोई खाली केजरीवाल की रैली नहीं है हालांकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसमें आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी पूरी रैली का खर्चा लगभग ये आम आदमी पार्टी ने उठाया पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने स्पेशल अरेंजमेंट किए थे लोगों को दिल्ली तक लाने के लिए ले जाने के लिए मोटा खर्चा आम आदमी पार्टी ने किया कुर्सियां हो बाकी खाना नाश्ता सब कुछ लेकिन इस पूरे जो मैं कहूं कि इस मंच को अगर पूरे इंडिया अलायंस ने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया वहीं आपको बता दें कि इस रैली में जिस तरह की बात हुई कि वहां जो है स्वाति मालीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे इन दोनों के भाषणों को लेकर पूरे देश के अंदर हंसी का मजा एक माहौल बना हुआ है सुनीता केजरीवाल जो कहते हैं कि एक आईआरएस है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है उनका भाषण लोगों ने सुना उन्होंने अपने भाषण में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि ये जो इंडिया अलायंस के इक्कीस नेता हैं ये जो मंच पर बैठे हुए हैं नंबर एक सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश जो वहां पढ़ा उसमें पांच गारंटियां पढ़ दी कि केजरीवाल जी की गारंटी है और वो पांच गारंटी है कि सभी किसानों को एमएसपी दी जाएगी सभी किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी पूरे देश में 
बिजली फ्री कर देंगे महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर देंगे इस तरह से पांच गारंटियां उन्होंने दी है सवाल यह उठता है कि अगर इंडिया अलायंस के आप घटक दल हो तब फिर आप अकेले अपनी घोषणा कर रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार आई तो हम ये पांच गारंटी देते हैं भाई ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपके सारे घटक दल मिलकर के बनाते 28 दल का जो इंडिया अलायंस है क्या उनसे पूछ करके केजरीवाल ने यह गारंटी दी है इसका मतलब तो अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग हो रहा है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के माध्यम से इंडिया अलायंस और पूरे देश को एक संदेश दे दिया कि अगर मोदी से मुकाबले के लिए कोई नेता है इस पूरे इंडिया अलायंस में वो है अरविंद केजरीवाल और इसके लिए आपको बता दू उन्होंने क्या कहा आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी कि भाई केजरीवाल जी की पत्नी क्या बात बोल रही है वो कह रही हैं जिस बहादुर और साहस के लिए वो लड़ रहे हैं उसे देख मुझे कई बार लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए इस जन्म में भी शायद केजरीवाल जी को मां भारती के संघर्ष के लिए भेजा है यानी सुनीता केजरीवाल जो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बराबर पढ़ी लिखी हैं वो मंच से ये कह रही हैं कि केजरीवाल जी पिछले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी थे फिर वहां लड़ते लड़ते मर गए फिर दूसरा जन्म है ये उनका सवाल ये है कि स्वतंत्रता सेनानियों में पिछले दिनों उन्होंने एक कैंपेन चलाया था भगत सिंह के चेले भाई भगत सिंह का चेला कहकर आप भगत सिंह का अपमान क्यों कर रहे हैं क्या भगत सिंह से किसी की तुलना हो सकती है क्या अरविंद केजरीवाल की दस प्रतिशत भी भगत सिंह जी से कोई विचार मिलता है एक तरफ वो भगत सिंह जिन्होंने जवानी में अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी कोई स्वार्थ नहीं कोई दुनिया का सुख उन्होंने भोगा नहीं कोई परिवार का सुख उन्होंने भोगा नहीं कोई धनदौलत इकट्ठी की नहीं और एक तरफ अपने आप को भगत सिंह का चेला कह जाने वाले केजरीवाल आज शीश महल में रह रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए का तो फर्श लगा है करोड़ों रुपए के उसमें पर्दे लगे हैं टॉयलेट में बैठते हैं तो वो भी लाखों रुपए का है ठंडा गर्म पानी से तो पोटी धुलती है हालत ये है कि दो दो राज्यों की सिक्योरिटी लेते हैं इतना ऐशो आराम की जिंदगी और एक तरफ भगत सिंह से तुलना ये भगत सिंह का अपमान है लेकिन मुझे ताज्जुब यह है कि ना तो कोई पंजाब का व्यक्ति उस पर बोलता है ना भगत सिंह के कोई शिष्य उस पर बोलते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल या कोई भी दुनिया का व्यक्ति मैं ये कह रहा हूं अपनी तुलना शहीद क्रांतिकारियों से कैसे कर सकता है भगत सिंह से तुलना अपनी कैसे कर सकता है चेला बताएं वो बता सकता है जो भगत सिंह जी के पद चिन्हों पर चल रहा हो भगत सिंह जी ने तो संसार का को कोई सुख भोगा ही नहीं और आप संसार का कोई सुख छोड़ नहीं रहे पत्नी बच्चे रिश्तेदार इतना आपके अंदर ये सब है और आप तुलना कर रहे हैं अपनी भगत सिंह से फिर लोग ट्रोल कर रहे हैं ट्रोल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये भगत सिंह की औलाद जो अपने आप को बता रहे हैं और कह रही हैं केजरीवाल सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे फिर लड़ाई करते हुए मर गए फिर ये उनका जन्म है तो सुनीता केजरीवाल जी को थोड़ा और पीछे जाना चाहिए था तो अगर उनकी आत्मा इस तरह से ट्रांसफर होती हुई आ रही है तो भाई फिर तो मुगलों से भी लड़े होंगे ये कहो ना कि अरविंद केजरीवाल वो आत्मा है जो मुगलों से लड़ते लड़ते मैदान में मर गए थे कोई हिंदू राजा थे क्योंकि ये तो बोलते हैं दिल्ली के राजा हम हैं दिल्ली के मालिक हम हैं ये एलजी जी कहां से आ गया ये जो अहंकार वाली भाषा है ये क्रांतिकारियों की नहीं थी ये तो राजाओं की थी तो भारत में इतने राजा मुगलों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए तो फिर भाई हो सकता है उन राजाओं में से किसी की यह आत्मा हो अब जयचंद की है कोई कह रहा है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वह जयचंद की है पर भाई किसी राजा की आत्मा हो सकती है अगर सुनीता केजरीवाल जी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये पहले पुनर्जन्म इन्होंने लिया है बाद में दोबारा लड़ते लड़ते मर गए तो मैं तो कहता हूं शक और हूण यवन ये जो आए थे यहां से शुरू करो और यहां से क्यों शुरू करो मैं तो कहता हूं राम जी की आत्मा बता दो अपने आप को कि राम जी से रावण का जो युद्ध हुआ था वो राम जी की सेना में थे ये राम जी की सेना में थे मरते मरते रावण से लड़े मतलब लड़ते लड़ते रावण से मर गए वीरगति को प्राप्त हो गए फिर वो सतयुग से त्रेता त्रेता से द्वापर द्वापर युग से अब कलयुग में जो कलयुग में कल की अवतार हैं उनसे तुलना कर दो कहने में क्या जाता है लोग मजाक उड़ा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का जिनकी जुबान हमेशा लड़खड़ा जाती है कांग्रेसों की यह हालत है वो राहुल के गुणगान में इस कदर बह गए कि वो ये कह गए क्या कहते हैं राहुल जी देश के लिए शहीद हुए थे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे अब बताइए राहुल गांधी मंच पर बैठा है 
और ये पहली बार नहीं है कि ये उनको इस तरह की बातें करते हैं ये देश में मोदी का मुकाबला करने के लिए उतरे हैं लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इंडिया अलायंस की ये जो रैली हुई है इस इंडिया अलायंस की रैली से और मोदी की मेरठ की उत्तर प्रदेश की रैली की अगर तुलना कर दें तो आपको साफ पता लग जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होगा एक तरफ 21 नेता पूरी ताकत झोंक कर भीड़ जुटाई गई जिसकी संख्या पचास हजार के लगभग थी और दूसरी तरफ मोदी जी की मेरठ की रैली थी जहां तीन लाख से अधिक लोग थे ये छह गुना जो पब्लिक वहां आई है और वो भी आप देखें खाली उत्तर प्रदेश की जबकि दिल्ली की रैली में कई प्रदेशों के लोगों को अरेंजमेंट करके बुलाया गया था बस यही है रिजल्ट जो लोकसभा चुनाव का आने वाला है आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वंदे मातरम